Magandang umaga po sa inyong mga kasinyor at sa lahat ng mga nanonood ng vlog na ito. Ngayon po, gusto ko pag-usapan natin ang tungkol sa kurso na BSAEN o BISAEN. Ngayon po, ang tiyatawag itong BISABE o BSABE. Ano nga ba ang Agricultural Engineering? Agricultural Engineering is the engineering of agricultural production and processing. Agricultural Engineering combines the disciplines of mechanical, civil, electrical, food science, and chemical engineering principles with a knowledge of agricultural principles. Ang primary goal po ng agricultural engineering ay ang may improve ang efficiency at sustainability ng agricultural practices. Malaking tulong po ito para ma-eliminate natin ang mga maling kasarayan na mga magsasaka at matulungan sila gamit ang siyensa. Isa pa rin din po dito para mapabilis ang pagsasaka at mas maging efficient sila gamit ang mga makabagong makinarya at sistema. Lilalawin ko lang po nung kinukuha ko po ang kurso nito sa CLSU. Bisa N Bachelor of Science in Agriculture Engineering lang po ang tawag at sakop nito. Dahil po, internationally ay nag-involve na po ang kurso nito. Kaya sumunod din po ang Pilipinas sa standards nila. Ngayon po, because of the recent trends and developments, Bisa N changed its name to Bachelor of Science in Agricultural and Biosystems Engineering or PSABE PSABE Mag-focus naman po tayo ng kaunti sa biosystem side. At po ang ibig sabihin kapag sinabi natin Biosystems Engineering Actually po napakalawak ng field na ito. Ito po ang brief definition para mabigyan kayo ng idea. Biosystems Engineering integrates engineering, biology, and chemistry in a variety of application. Ito po ang mga pwede ninyong gawin kapag nakapag-aral kayo ng bioengineering. Develop innovative green products and industries. Convert bio-based resources for foods, fuel, and other renewable products. Design new generation of services or systems for biological systems and control biological systems for natural source resource protection. Waste remediation and ecosystem restoration. Ang pira gusto ko po dito ay ang ecosystems restoration. Kaya sa mga abe o ABE dyan sa lodo ko sa inyo sana mapantilin ninyong ligtas at healthy ang ating planeta. Ganit na po ngayon ang gagawa ng mga BSABE Agricultural and Biosystems Engineers are uniquely qualified to use their knowledge of mathematics biological and physical sciences and engineering principles to solve problems relating to the production, handling, and processing of biological materials for food, feed, fiber, and fuel. The preservation of natural resources and environment quality and the design of production of machine systems 
Dahil po sa improvement ng teknolohiya, marami na rin sa ngay ang abe. Ito po ang ilan sa mga examples. Agricultural, Food and Bioprocess Engineering Divisions, The agro Biosystems Machinery and Power Engineering, The agro Meteorology, Biostructures and Environment Engineering, and the Land and Water Resource Engineering. Ano ang mga pwede mong maging trabaho or career kapag nakapagtapos ka ng ABE? Napakarami pong pwede pasukan ang mga agricultural engineers. Pwede, pa, pwede po kayo magtrabaho sa mga food manufacturing companies or agencies. Pwede din po kayo maging farm manager. Pero ito po ang mga usually na ginagawa ng mga ABE. Design of agricultural machinery, equipment, and agricultural structures, internal combustion engines as applied to agricultural machinery, agricultural resource management, including land use and water use, water management, conservation and storage for crop irrigation and livestock production, surveying and land for piling, climatology and atmospheric science, soil management and conservation, including erosion and erosion control, seeding, delays, harvesting, and processing of crops, livestock production, including poultry, peas, and dairy animals. Waste management, including animal waste, agricultural residues, and fertilizer runoff. Food engineering and the processing of agricultural products. Payo ko sa mga gustong kumuha ng kursong ito. Bago ninyo kunin ito, dapat ay mahal ninyo ang pagiging agricultural engineering dahil ito hindi biro. Dapat din ay matsaga kayo at masipag mag-aral. Mahirap pag-aralan ay isang kursong hindi naman talaga ninyo gusto. Kaya kung papasokin ninyo ito, siguraduhin ninyo ito ang passion ninyo. Dito nga po tatapusin ang vlog ko na ito. Pero sa ngayon po ay nais ko pasalamatan ang mga kinusulta ko sa mga diniscuss ko sa inyo. Si Professor Nanita E. De La Cruz, former professor po yan ng CLSU. Si Dr. Reynaldo F. Concepcion, ang aking kuya. Uh, sila po ang matyagang nagbigay sa akin ng mga, mga pointers tungkol sa mga bagay nito. Kaya po ako masulta sa kanila ay simula po ng may stroke ako kailangan ko pong halungkatin o basahin mo di ang aking mga napag-aralan. Kaya kung mapapansin po ninyo, ay lagi ko pong binabasa ang aking nais sabihin. Dahil hindi na po ganoon kasyap ang memorya ko. Kapag uh, may naisip po ako mga bagay, isinasulat ko po ito para kapag ibinlag ko wala akong ma-miss na detalye isa man. Maraming salamat po sa panonood at sana ay meron kayong 
natutunan kahit pa paano. Ingat po kayo lagi at God bless po sa inyo lahat. Shout out muna uh, number one kay Zero Cantaleo number two kay Ogbox Gaming number three kay Cyber John Gaming kay bigyan to ng anak ko isa din frontliner na kasama niya sa Philippine Arena number four medyo suplado medyo suplado <laughs> number five Lisel Dumalaug Dumalaug at number six si Injil Joseph Ray Irang pamangkin ko po ito ayun po maraming salamat po ulit uli sa panonood ninyo God bless more power